بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ওমেন আহসান কৌলমিন السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخة صلى ركعتين رواه مسلم আল্লাহ পাকের সমস্ত প্রশংসা সলাত এবং সালাম নাজিল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ওপর আজকে যে হাদিসগুলি আসবে সেগুলি হচ্ছে সফর সংক্রান্ত মোসাফির কখন কসর করবে কি অবস্থায় কসর করবে মোসাফির কসর এবং জমা করা আনাস রাজি আল্লাহ তালান হতে কে বর্ণিত তিনি বলছেন যে কানার সুর উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এজা খারাজা মসির আতা সালাস আমিয়াল আউ ফারাসেখ রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন তিন মাইল বা তিন ফারসাখের দূরত্বে বেরিয়ে পড়তেন সাল্লা রাখাতেন তখন দুই দুই রাখাত নামাজ পড়তেন চার রাখাত বিশিষ্ট নামাজকে দুই রাখাত পড়তেন রহ মুসলিম হাদিসটি সহি মুসলিম রয়েছে হাদিস সাধারণ মানুষের জন্য খানিকটা অস্পষ্ট নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিন মাইল দূরে যখন চলে যেতেন অথবা তিন ফারসাখ দূরে চলে যেতেন তিন মাইল চাইতে একটু বেশি দূরত্ব হচ্ছে তিন ফারসাখ ফারসাখ কাকে বলা এক ফারসাখ সমান তিন মাইল তাহলে তিন মাইল তো বুঝছেন মিল আরবিতে ওটাই আমরা মাইল বলে থাকি আর ফারসাখ হচ্ছে এক ফারসাখ সমান তিন মাইল তাহলে তিন ফারসাখ হলে কত হবে নয় মাইল নয় মাইল দূরে যখন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যেতেন তখন কি করতেন মদিনা থেকে নয় মাইল দূরে বা তিন ফারসাখ নয় মাইল অথবা তিন মাইল দূরে তিন মাইল থেকে নয় মাইল দূরে গেলে কসর করতেন সাল্লা রাখাতাইন চার রাখাত বিশিষ্ট সালাদ দুই রাখাত পড়তেন এর মানে কি এর মানে যদি এরকম সাধারণ মানুষ ধরেন যে এটা হচ্ছে শেষ দূরত্ব লাস্ট ডিস্টান্স অর্থাৎ কেউ যদি নয় মাইল দূরে যাই তাহলে সে মোসাফির হয়ে গেল বাহ্যিক অর্থ সাধারণ মানুষেরই বুঝবে তাই না যে নবী সাল্লাহ নয় মাইলের দূরত্বে গেলে বা তিন মাইলের দূরত্বে গেলে কি করতেন কসর করতেন তুই ফতুয়া ভুল হয়ে যাবে একেবারে স্পষ্ট এটা কেউ বলেনি শেষ দূরত্ব যদি আপনার নয় মাইল থাকে নয় মাইল কেন বিশ মাইলও থাকে তবু কসর করা চলবে না তো এই হাদিসের অর্থ কি এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে যে লাস্ট ডিস্টেন্স শেষ দূরত্ব বা গন্তব্য স্থান অন্য ভাষায় গন্তব্য স্থান অনেক দূরে সেটা সফরের দূরত্ব কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মদিরা থেকে তিন মাইল দূরে চলে গেলেই কি করতেন কসর করতেন বর্ণনাকারীর সন্দেহ তিন মাইল বলেছেন অথবা তিন ফারসা কোন বর্ণনাকারী সন্দেহ তিন মাইল তিন মাইল সাধারণত গেলে তখনকার মদিনার ঘর বাড়ি শেষ হয়ে যেত মদিনার জনবস্তি শেষ হয়ে যেত মদিনার এপার থেকে ওপার খুব বেশি তিন মাইল এখন অনেক বেশি হয়ে গেছে তো এই হাদিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তিন মাইল দূরে গেলে মদিনা শহর থেকে বেরিয়ে যেতে নসরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আর যাবেন অনেক দূরে গন্তব্য স্থান শেষ টার্গেট অনেক দূরে যেটা সফরের দূরত্ব রসরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মদিনা শহর থেকে বেরিয়ে গেলেই কসর করতেন এই ব্যাখ্যা হচ্ছে সঠিক ব্যাখ্যা এই হাদিসের আর এই ব্যাখ্যা যদি করা যায় তো কোনো আপত্তি নেই কারো আপত্তি নেই আপনি যাবেন এখান থেকে রিয়াদ অথবা আলহাসা যাবেন বা জুবাইল যাবেন সবগুলি সফরের দূরত্ব কাতিফ সাফুয়া নাই আওজাম নাই বুঝে গেছে কিন্তু আপনি যাবেন কমপক্ষে জুবাইল আশি কিলোমিটার মোটামুটি এইরকম দূরত্বে যাবেন তাহলে আপনি তিন কিলোমিটার বেরিয়ে যদি এখান থেকে যেমন খদুরিয়ার লোকেরা আছে বা দাল্লার লোকেরা আছে তিন কিলোমিটার বেরোলে তার মধ্যে বেরিয়ে যাবে তাই না আমরা এখান থেকে মোটামুটি আট কিলোমিটার বের হলে দামান থেকে বেরিয়ে যাব সাত আট আট কিলোমিটার নয় কিলোমিটার গেলে দামান থেকে বেরিয়ে যাবে নাইনটি ওয়ান পেরিয়ে এয়ারপোর্ট রোড ধরে বা রিয়াদ রোড ধরে নেবেন তাহলে কসর করেন কোনো অসুবিধা নেই এই হচ্ছে হাদিসের অর্থ হাদিসটি সহি মুসলিম রয়েছে 
তাহলে এই হাদিসে এ কথা বলা হয়নি যে এটাই ছিল শেষ দূরত্ব আর এই হাদিস দ্বারা এই মাসলা প্রমাণ হ্যাঁও হয় না নাও হয় না যে আমাদের শেষ দূরত্ব কতটা হইতে হবে তাহলে আমরা মুসাফির গণ্য হব আর তখন মুসাফির হিসাবে আমার জন্য কসর করা জায়েজ হবে চার রাখাত বিশিষ্ট নামাজকে দুই রাখাত পড়া আমার জন্য শরীয়ত সম্মত হবে বাসন্নত হবে আর জমা একত্রিত করা মাগরে বেশা আর জোহর আসর আমার জন্য জায়েজ হবে ভাষ্যকার বলছেন যে অলামাদের দ্বিমত রয়েছে ফিতক দেরিল মাসাফা দূরত্ব সম্পর্কে যেই দূরত্বে মানুষ গেলে কসর করতে পারবে মানে যেই দূরত্ব শেষ গন্তব্যে স্থান হলে মানুষের জন্য কসর করা শরীয়ত সম্মত হবে এবং সফরের যে অন্য অন্য ছাড় রয়েছে সেই ছাড়গুলি পাবে এই ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফ আরহমতুল্লাহের মত হচ্ছে যে আন আকাল্লা মাসাফাতিন তাকসরফি হিসলা বা তুকসরফি হিসলা সর্বনিম্ন দূরত্ব যাতে কসর করা যাবে তা হচ্ছে মাসিরাত সালাসাতে আইয়াম তিন দিনের সফর তিন দিনের সফর সেই যুগে নবী করিম সাল্লামের যুগে যখন উটের পিঠে সফর ছিল তিন দিন বলেন খুব সহজ ভাষায় বলা হয়েছে আর কোনো কোনো ফিকের কিতাবে তিন মারহালা উঠে বলে এক মারহা মানে এক দিনের সফর তো একটা উটে একজন সফর করলে সাধারণভাবে যদি উটটা চলে মুসাফিরকে নিয়ে তাহলে একদিনে কতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে চল্লিশ কিলোমিটার কাছাকাছি তিরিশ থেকে চল্লিশ যদি বলেন তাহলে ঠিক আছে কাছাকাছি জবাব এটা তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার যেতে পারবে তার একটু বেশিও যেতে পারে হুম কারণ আবি করিম সাল্লাহ সাল্লাম মদিনা থেকে মক্কা সফর করেছেন আট দিনে উটের পিঠ আট দিনে চারশো কিলোমিটার তাহলে কত হয়ে যায় প্রায় পঞ্চাশ কিলো পঞ্চাশ কিলোমিটার করে হয়ে যায় একটা না কেউ সফর করে না এইরকম সফরে দিনে কিছুক্ষণ সফর করলো সকালবেলা তারপরে আবার বিশ্রাম দুপুরবেলা আবার বিকালবেলা কিছুক্ষণ চললো তারপরে আবার কিছু বিশ্রাম করলো আবার শেষ রাতে ভোর রাত্রে সফর শুরু করে দিল এইভাবে উটের পিঠে যারা সফর করেছেন বা করে থাকেন তারা এইভাবে সফর করেন মরুভূমিতে তো ওই দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা মিলিয়ে মোটামুটি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার সফর করা যেতে পারে সর্বনিম্ন পঁয়ত্রিশ চল্লিশ কিলোমিটার আর সর্ব ঊর্ধ্বে পঞ্চাশ কিলোমিটার সফর করা যেতে পারে এই জন্য বি করিম সাল্লা ইসলাম হ্যাঁ আট দিনে মক্কা পৌঁছে গেছেন মদিনা থেকে তো ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহের কাছে তিন দিনের সফর হইতে হবে তার মানে তার কাছে হ্যাঁ কাছাকাছি কত হইতে হবে বলছে অত কাদ্দারবে সালাসে মারা হেলে এই তিন দিনের সফর যে উঠের পিঠে এটাকে তিন মারা হেল আনুমানিক বলা হয়েছে লে সাইরিল এবিল আল মুহাম্মালা বোঝাইকৃত উঁটের উঁটে উঁটের সফর মানে উঁটের পিঠে বোঝা দেওয়া আছে আর সে সেই উঁট নিয়ে সফর করছে এই রকম উঁট সাধারণত তিন দিন লাগবে তাকে এই তিন মারহালা অর্থাৎ মোটামুটি একশো বিশ কিলোমিটার ধরেন ওজাহাবাল আইমা সালাসা বাকি তিন এমাম এমাম শাফেই মালিক আহমদ রহমাহম্লাহ তারা বলছেন আন্না আকাল্লা মাসাফা তিন লিল কাসার কসরের সর্বনিম্ন দূরত্ব হচ্ছে হে আমার হালাতান দুই মার হালা মানে দুই দিনের সফর উঠে লেসাইল এবেল মোহাম্মালা দুই দিনে উঁট সাধারণত যে দূরত্বটা অতিক্রম করতে পারে আর এটা আনুমানিক কত দূর অত কাদ্দারুল মাসাফাত বি আরফাত বুরুদ এই দুই দিনের সফরকে অনুমান করা হচ্ছে চার বুরুদ আরবি ভাষাগুলো বুরুদ বারিদ বারিদ এটা বিশেষ দূরত্বের নাম বারিদ কাকে বলা হয় এক বারিদ সমান চার ফারসাক আর এক ফারসাক সমান হচ্ছে তিন মাইল এই আটচল্লিশ মাইল আনুমানিক কিলোমিটারে কেউ সাতাত্তর বলেছেন কেউ আশি বলেছেন সহজ হচ্ছে আশি সাতাত্তর কেউ মনে রাখবে না আশি পৌঁছিয়ে দাও এই জন্য যারা সুখ হিসাব করার চেষ্টা করেছে সাতাত্তর বলেছে কিন্তু আশি আশি কিলোমিটার বলে দেন এই জন্য খুব প্রসিদ্ধ হচ্ছে কি আট মাইলে বললে আটচল্লিশ মাইল জনসাধারণ জানে আর কিলোমিটারে বললে আশি কিলোমিটার আশি কিলোমিটার হইলে এটা সফর হইল এই সফর কেউ দশ পনেরো মিনিটে করুক আশি কিলোমিটার মানে বাই প্লেন হ্যাঁ আর কেউ দু চার ঘন্টা লাগাক হ্যাঁ পাঁচ ঘন্টা দশ ঘন্টা লাগাক আর দুই দিন লাগাই উঠার পিঠে এই যুক্তি পেশ করা যাবে না যে আরে আশি কিলোমিটার যেতে প্লেনে গেল লোকটা মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে গিয়ে নেমে গেল পনেরো মিনিটে দশ মিনিটে নেমে গেল 
সুতরাং কি জন্য কসর চলবে ওইটা চলবে না আর রেয়াজ যেতে আধা ঘন্টাও লাগে না অনেক সময় এই রেয়াজ আমি কয়েকবার নেবেছি মাত্র পঁচিশ মিনিটের মধ্যে গিয়ে ল্যান্ড করেছে ওড়া আর নামাতে মাত্র বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট উড়ে যাওয়ার পর যদি সময়টা দেখেন বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট মাত্র লাগে তাই বলে কি কসর করা যাবে না আরামের সফর হোক আর যেমনই হোক শরীয়তের বিধান একই রকম থাকবে তাহলে এটা হচ্ছে অধিকাংশ অলমাই ক্যারামদের মত সেটা কি যে আনুমানিক আশি কিলোমিটার হলে কি করবেন কসর করবেন ইমাম আবাহান ইমাম তুল্লাহের মত হচ্ছে ওর চাইতে বেশি একশো বিশ হ্যাঁ যেহেতু দুই দিনের জায়গায় তিন দিন হয়ে গেল তিন দিনের অধিকাংশ আলমারা বলছেন যে না ওটের ওটের সফর দুই দিনের সফর হইতে হবে আশি কিলোমিটার যখন বললাম তাহলে তিন দিনের সফর যদি হয় তাহলে কত হয়ে যাবে একশো বিশ কিলোমিটার হয়ে যাবে আর কিছু গবেষক আলমারা তৃতীয় মত বলছেন যে না কোনো স্পষ্ট কোরআন হাদিসে দলিল নেই কসরের দূরত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে না এতটা হলি এমন কোনো হাদিস নেই লায়ু যাদ দলিল অন সারি হন ভাষ্যকার বলছেন কোন স্পষ্ট দলিল সাহি বিশুদ্ধ দলিল পাওয়া যায় না আল্লাহ তাহাদিদ মাসাফাতিল কাসার কসর দূরত্ব নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বরং শরীয়তে বলা হয়েছে সফর মুসাফির যাকে মুসাফির বলা হয় আর যেই দূরত্বকে সফর বলা হয় সেটা হচ্ছে সফর লামিউ হাদ্দে দু শরীয়তে এটা নির্ধারিত করা হয়নি লাভে মুদ্দাতিন সময় অনির্ধারিত করা হয়নি ওলামে মাসাফাতিন আর দূরত্ব নির্ধারণ করা হয়নি ফাকুল্ল মাউদ্দা সাফারান সুতরাং যেটাকে সফর গণ্য করা হবে সেই সমাজের কি বলবেন পরিভাষাই বলতে পারেন হ্যাঁ অথবা সেখানকার যেটাকে আরবিতে ওরফ বলা হয় সচরাচর যেটাকে সফর বলা হয় সেখানকার সমাজে যেটাকে সফর বলা হয় সেটাই হচ্ছে সফর অবিহাত অবিহাত ফি রোখাস সফরের ছাড়গুলি তখন পেয়ে যাবে এখন এই ক্ষেত্রে যদি এই ফতুয়াই নেওয়া হয় এটা হচ্ছে ইবনে তাইম রহমতুল্লাহ আলাই ইবন উল কাইম আর অনেক কলম আইকরাম এখন সৌদি আরবে এই ফতুয়া দিচ্ছেন যে যখন এই ক্ষেত্রে সুনির্ধারিত কোনো দলিল নেই বলিষ্ঠ কোনো দলিল নেই যে এতটা এত কিলোমিটার বা এত মাইল গেলেই মোসাফির হয় তাহলে এমনি কেন আমরা এটা কী করবো এটা আনুমানিক কথা এটা আনুমানিক কথা না বলে যেটাকে উর্ফে সচরাচর যেটাকে সফর বলা হয় সেটাই সফর তো এই রকম যদি হয় তাহলে যে সব দেশে গাড়ি ঘোড়া খুব বিলম্বে পৌঁছায় তারপরে যে সব দেশে রাস্তাঘাটে রাস বেশি বিশ কিলোমিটারে যেতে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে তাহলে চল্লিশ কিলোমিটার গেলে নিঃসন্দেহে সফর তাই না চল্লিশ পঞ্চাশ কিলোমিটার গেলে সফর হয়ে যাবে ওইখানে আর যেমন আরব দেশগুলো অন্যত দেশ যেখানে রাস্তাঘাট খুব প্রশস্ত যেখানে দ্রুত বেগে গাড়ি চলে সেখানে এইখান থেকে অনেক সময় অনেক মানুষরা দাম্মাম থেকে জবাইলে বিছে যায় আমোদ ভর্তি করতে সন্ধ্যাবেলা চলে গেল ছেলে মেয়ে নিয়ে পরিবার নিয়ে বন্ধু বান্ধবের সাথে হ্যাঁ হাওয়া খেয়ে চলে আসলো আবার দাম্মাম থেকে চলে আসে এইখানে খবর কি বলছে জবাইল থেকে এগিয়ে দাম্মাম ঘুরে চলে যাচ্ছে আর চল্লিশ মিনিটের মধ্যে আসলো চল্লিশ মিনিটে চলে গেল তো অনেক সময় হয়তো এটা সফর না হয়তো যদিও আশি কিলোমিটার মানে সফর কিন্তু আমাদের দেশে চল্লিশ কিলোমিটার সফর না হোক ষাট কিলোমিটার সফর হয়ে যাবে হ্যাঁ আশি একেবারে হওয়া জরুরি হবে না হয়তো সত্তর কিলোমিটার সফর হয়ে যাবে যথেষ্ট সময় লেগে যায় অনেক সময় ব্যাকওয়ার্ডে লাগা হইলে যথেষ্ট ক্লান্তি চলে আসে আর সফরের যে ছাড়গুলি রয়েছে সেগুলি সফরের কারণে নয় বরং মানুষের কষ্ট দূর করার কারণে প্রয়োজনের কারণে এমাবদ আহমদ বিন হাম্বাল এই কথাটি বলেছেন যে কসর শুধু সফরের দূরত্বের কারণে নয় মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে আর কষ্ট হালকা করার জন্য ইন্দাম আল উসরে ইসরা যেখানে কঠিন মুশকিল সেখানে সহজ বা আসান করা হয়েছে এখানে একটা খুব সুন্দর যুক্তি আর এর উদাহরণ পেশ করেছে এক্সাম্পল পেশ করেছে যে এই যে মেনাতে হাজি সাহেবেরা মক্কা থেকে পাঁচ কিলোমিটার ছয় কিলোমিটার দূরে গেল আর কসর করল হ্যাঁ আরাফাতে কসর করল মুজদালেফে কসর করল এগুলো কোন কসর দূরত্বের কসর হ্যাঁ নবী করিম সাল্লাহ হাজিদেরকে নিয়ে মক্কার হাজিরাও ছিল আর মক্কার বাইরের হাজিরা ছিল দূরের হাজিরাও ছিল আর মক্কার আশেপাশের হাজিরাও ছিল নবী করিম সাল্লাহ একবারও কোনো সময় হজের মৌসুমে বিদায় হজে বলেননি যে দেখো মক্কার লোকেরা বা মেনার আশেপাশের লোকেরা 
তোমরা তোমাদের নামাজ পুরা পড়ো কারণ আমরা সফর এসছি আমরা দূরের লোক এ কথা বলেছেন তাহলে এখানে মেনার মাঠে যে কসর মুজদালেফাই কসর মাগরে এসা কসর তারপরে জোহর আসর আরাফাই কসর এর কারণটা কি এর কারণ নিশ্চয় সফর নাই তাই না দূরের লোকের জন্য তো ঠিক আছে সফর কিন্তু স্থানীয় লোকের জন্য সফর নয় তাহলে এটা কি বলা যাবে আহমদ আহমাল বলছেন এটা হচ্ছে প্রয়োজন আর কষ্ট হালকা করা হ্যাঁ যা প্রয়োজন কারণ এই রকম জায়গায় ভিড় ভাড়ে কষ্টের জায়গায় কষ্ট এ একটা দিনে যথেষ্ট কষ্ট হয়ে যায় আরো ফাতে একটা রাতেই মুজদালেফা যথেষ্ট কষ্ট হয়ে যায় একটা আট তারিখ তারপরে এগারো বারো তারিখ এই দুটো দিন কাটাতে মেনাতে যথেষ্ট কষ্ট হয়ে যায় যা আপনার সপ্তাহে হবে না হয়তো অন্য জায়গায় অন্য সফরে এত কষ্ট তো কষ্ট হালকা করার জন্য আর প্রয়োজনের তাগিদে এইগুলিতে কষর সকলেই করেছেন সকল হাজিরাই করেছেন কোনো কোনো আলমার যেমন এমন মালিক থেকে বর্ণিত রয়েছে বলেছেন যে এখানে কষরের কজ বা কারণ হচ্ছে নসুক মানে এবাদতে প্রবেশ করা আর এটা ইস্তেহাদ তিনি বলছেন যে এটা হচ্ছে এবাদতের অবস্থায় যেহেতু হজের অবস্থায় আছে মেনা আরাফা মুজদালিফাই এটা হচ্ছে কসরের কারণ এখানে দূরত্ব বা সফর কসর কসরের কারণ নয় এই জন্য মক্কার লোকেরা কসর করেছে ওইটা আর একটা ফাঁক ওখান ওই রাস্তা দিয়েও তারা বলছেন মক্কার লোকেরা কসর করবে কিন্তু যারা শুধু বলছে যে কসর মানে সফর হইতে হবে তারা বলছে যেমন হানাফিরা বাংলাদেশ থেকে আসা আমাদের পনেরো দিন হয়ে গেল সুতরাং আমরা মিনাতে পুরা নামাজ পড়ব হ্যাঁ মুজদালিফাই পুরা নামাজ পড়ব আরাফাতে পুরা নামাজ পড়ব জমা করব না সবগুলি সন্নতের খেলাফ কাজ করে যার ফলে কারণ যখন পাল্টে গেল তখন ফতুয়া পাল্টে গেল কারণ হচ্ছে সফর আর আমাদের আসা পনেরো দিন হয়ে গেছে আর আমরা এই তো মক্কা থেকে বেরিয়ে পাঁচ কিলোমিটার এসে এটাও সফরের দূরত্ব না আর সুতরাং আমরা মেনাতে মুজদালেফা আরাফাতে কসর করব না এটা করছে না করছে না দেশের মুফতি রাজ হাজিদেরকে নিয়ে এসে মহলেমরা সন্নতের খেলাফ কাজ করছে কোন প্রুফ নেই যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম মক্কার লোকদেরকে বলেছেন দেখো ইয়াহলা মক্কা হে মক্কার লোকেরা হজে এসছো তোমরা তোমরা কাছে থেকে এসছো তোমরা মোসাফির নাও সুতরাং আতিম মুসলা তাকম তোমাদের নামাজ পুরা পড়ো চার রাখাত করে পড়ো বলেছেন নবী করিম সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে শরীয়ত বর্ণনার জন্য এসছেন কখনো মানুষের ভুলের ওপর চুপ থাকতে পারেন অসম্ভব কথা আমি থাকতে পারি আপনি ভুল করছেন চোখ খোলা যায় বললাম না সময় নেই বললাম না বাদ দেন কত আর বলবো অনেক লোককে বললাম সংশোধন হয় না অনেক বিদাত করতে দেখছি আমরা বলি না অনেক সময় কারণ আমি আমাকে শরীয়ত পৌঁছানোর ফরজ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি ফরজে কে ফাই আমার উপর আছে আমার দ্বারা এটা হইতে পারে আর কারো দ্বারা হইতে পারে হতে পারে কিন্তু রাসুল উল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ পাকে এই ডিউটি দিয়ে পাঠিয়েছেন সুতরাং কখনো তিনি ভুলের ওপর চুপ থেকে যেতে পারেন না হ্যাঁ যে মক্কার লোকদের কসর কারা চলবে না আর চুপ থেকে যাচ্ছে না সবাই কসর করছে এটা হইতে পারে কখনো হইতে পারে না সফরের দূরত্ব আসলো না মক্কার লোকেরা হজে আসলো আর কসর করে চলে গেল হইতে হইতে পারে এই জন্য রাসুল উল্লাহ সাল্লাম তার দুই বছর আগে বিদায় হজ হচ্ছে দশম হিজড়িতে অষ্টম হিজড়িতে দুই বছর আগে যখন মক্কা বিজয়ের সফরে আসলেন আর মক্কায় এসে নিউ মুসলিম মক্কার লোকেরা যারা মুসলমান হয়েছে বা মক্কায় যারা বসবাস করছিল মুসলিম হিজরত করেনি ওদেরকে নিয়ে আর মদিনার যারা লোকেরা নবী করিম সাল্লামের সাথে এই মক্কা বিজয় করার জন্য সফরে যে হাদে এসছিলেন তাদের সকলকে নিয়ে নামাজ পড়িয়েছিলেন আর কি বলেছিলেন ইয়াহলা মক্কা তাহে মক্কার লোকেরা আতিম্ম সালা তাকুম তোমরা তোমাদের নামাজ কিন্তু পুরা পড়ো ফাইন না কমুন সাফারুন কারণ আমরা মুসাফির হয়ে এসেছি এমামতি করছেন রাসুল্লাহ সাল্লি সাল্লাম আর বলছেন যে আমরা কসর করব তোমরা মক্কার লোক কি করো পুরা নামাজ পড়ো তাহলে মক্কা থেকে এসছে মেনা আরাফা মুজদালে ফাই সেই জন্য যদি পুরা নামাজ পড়তে হয় হানাফিদের পনেরো দিন হয়ে গেছে সেই জন্য যদি তাদের পুরা নামাজ পড়তে হয় তো নবী করিম সাল্লা সাল্লাম যেমন মক্কা বিজয়ের সময় সতর্ক সাবধান করলেন যে তোমরা নামাজ কিন্তু পুরা করো তোমাদের কসর চলবে না তেমনই হজের মৌসুমে এই কথা বলতেন যে আহলা মক্কা হে মক্কার লোকেরা তোমরা কিন্তু মক্কা থেকে পাঁচ কিলোমিটার মাত্র এসছো তোমরা মুসাফির নাও সুতরাং তোমরা নামাজ পুরা করো বলেছেন বলেন নাই তাহলে আমাদের দেশের হানাফি মোয়াল্লেমদের অথবা হানাফি মুফতি সাহেবদের হাজিদের গাইড করতে আসে আর বলে যেন আমরা পুরা নামাজ পড়ো মেনাতে আরাফাতে মুজদালিফা এটা একেবারে সন্নতের খেলাফ ফতুয়া হক কথা কবুল করার জন্য চেষ্টা করেন আর হক কথার সন্ধান করেন হক যেখান থেকে আসর কেন সাদরে কবুল করার চেষ্টা করবেন কোরআন এবং হাদিস মোতাবেক আমাদেরকে এবার করতে হবে দিন পালন করতে হবে আল্লাহ যেন তৌফিক দান গবেষক আলমারা বলছেন যে
সফরের কোন দূরত্ব নির্ধারিত নেই শরীত সুতরাং যেটাকে সফর বলা হয় সেটাই হচ্ছে সফর যেটাকে সফর না বলা হয় সেটাই সফর এই রকম যদি সাধারণ মানুষ তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় তো অনেক সময় সুবিধাবাদী হয়ে যায় এই জন্য সতর্কতামূলক যদি আশি কিলোমিটারের ফতুয়া দেন তো এতে কোনো দোষ নেই যদিও গবেষক আলামারা এটা বলেছেন কিন্তু অধিকাংশ আলামারা যেহেতু আশি কিলোমিটার আনুমানিক বলেছেন আটচল্লিশ মাইল আর এতে রয়েছে কি সুবিধাবাদী কিছু মুসলিম আছে যেখানে হালকা ফতুয়া পাবে ওইটাই দেবে হ্যাঁ ওই আশি কিলোমিটারের যেহেতু স্পষ্ট দলিল নেই আর আমার এই বিশ কিলোমিটার আসতে অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে চলো বিশ কিলোমিটার কজর করা শুরু করা সুবিধাবাদী হয়ে যাবে না তো এই জন্য সুবিধাবাদী লোক আজকাল বেশি যার ফলে সুবিধাবাদীদের অবৈধ যাতে করে রাস্তা না খুলে যায় সেই জন্য যদি বলা যায় যে আশি কিলোমিটার আনুমানিক হইতে হবে তাহলে সফর তো এটা হচ্ছে ভালো কথা আর এটা হচ্ছে অধিকাংশ এমআই ক্যারামদের ফতুয়া আল্লাহ আলম এমআই ইউনে তাইমা রহমতুল্লাহ আলে বলছেন যে আলফার কোবাইনা সাফারি তবিল আল কাসিল্লাহ আসল আল হফিক তবিল্লাহ ওয়াল হাফিজ সুন্নাতের রসুল্লাহ বলছে যে লম্বা সফর না ছোট সফর যা সফর হইল না হইল না এর কোন বুনিয়াদ বা ভিত্তি কিতাবুল্লাহ কোরআনে কেরি মেনে রসুল্লাহ সাল্লামের সন্ন থাদিসে নেই বরিল আহকাম আল্লাহতে আল্লাহ কাহা বিশ সাফার আল্লাহ কাহা মুতলা খান সফর সম্পর্কে যেই বিধি বিধানগুলি রয়েছে মানে জমা করা কসর করা এগুলি সফরের সাথে সম্পৃক্ত বলা হয়েছে সফর ফালমার জা ফিস সাফার হো আল এলাল উর্ফ সুতরাং সফর কাকে বলা হয় এই ক্ষেত্রে ফিরে আসতে হবে আমাদের কে উর্ফের দিকে মানে দেশাচার সফর কাকে বলা হয় সেখানকার সমাজে কোনটাকে সফর বলা হয় ফামা কানা সাফার আনফে উর্ফিন নাস সেখানকার মানুষের প্রথাতে অথবা সেখানকার দেশাচার যেটাকে সফর বলা হয় ফাহাস সাফারও সেটাই হচ্ছে সফর আল্লাহ আলম ইবনুল কাইব রহমতুল্লাহ আলে তাঁর ছাত্র এরই সমর্থন দিয়েছেন এই রকম মি সৌদি আরবের যারা গবেষক আলমাই খেরাম তারাও এটাকেই পছন্দ করেছেন আল্লাহ আলম এই ছিল দূরত্বের বিষয় তাই না এখন বাকি থাকলো আর একটা কী মাসলা কয় দিন তাই না এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মাসলা সফরের ক্ষেত্রে আর কসরের ক্ষেত্রে যে কতদিন পর্যন্ত আপনি মোসাফির থাকবেন আর কতদিন পরে আপনি মোসাফির থাকবেন না এই বিষয়টা ইনশাআল্লাহ তাহলে আজকে ক্লিয়ার করে শোনাবো যাতে করে কোনো স্পষ্টতা না থাকে এই মর্মে দুই একটা হাদিস পড়ে নেন তারপরে হাদিসগুলি তর্জমা বা ব্যাখ্যা জানার পরে তখন আসল মাসালাটা আপনাদের সামনে পেশ করবো ইনশাআল্লাহ তিনি বলছেন যে রসুল সাল্লামের সাথে আমরা বেরোলাম মদিনা থেকে মদিনা থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে ফাকানা ইসাল্লি রাকাতাইন রাকাতাইন তখন রসুল উল্লাহ সাল্লাম দুই রাকাত দুই রাকাত নামাজ পড়া শুরু করলেন মদিনা থেকে মক্কা যাচ্ছেন আর রাস্তায় দুই দুই রাখাত করে নামাজ পড়তেন হাত্তা রাজানা গেলেন আবার মদিনা মক্কায় থাকলেন সেখানে কসর করলেন আবার যখন সেখান থেকে ফিরলেন রাস্তায় কসর করলেন হাত্তা রাজানা এলাল মদিনা এমন কি আমরা মদিনা ফিরা পর্যন্ত বা মদিনা ফিরে গেলাম মদিনা ফিরা পর্যন্ত রসুল উল্লাহ সাল্লাম কি করলেন কসর করতে থাকলেন দুই দুই রাখাত পড়তে থাকলেন তার মানে যাওয়ার পথেও চলার পথেও ফেরার পথেও আর অবস্থান রত অবস্থায় যখন অবস্থান করে থাকলেন মক্কায় সেই সময় দিন কয়দিন ছিল এই হাদিসে উল্লেখ করা হয়নি এক হাদিসে যদি এই বিষয়গুলি চলে আসতো তাহলে সাধারণ মানুষের জন্য হাদিস বোঝা অনেকটা সহজ হয়ে যেত কিন্তু না আর এক হাদিসে দিনের কথা এসছে তারপর কোন সফরে মক্কা বিজয় সফরে কয়দিন মক্কায় কাটিয়েছেন তারপরে আপনার বিদায় হজের সফরে কয়দিন মক্কায় রাস্তার উল্লাহ কাটিয়েছেন বা মক্কা মিনা আরফা মুজদালফা মিলিয়ে কাটিয়েছেন আর তারপরে তাবুকের এক লম্বা সফর হয়েছে রসুর উল্লাহ সাল্লাম তাবুকের সফরে কয়েকদিন রসুর উল্লাহ সাল্লাম কাটিয়েছেন এই বিষয়গুলি জানতে হবে হাদিসের আলোকে এবং সিরাতুন নবীর আলোকে নবী সাল্লা সাল্লামের জীবনী যে লেখা হয়েছে ওই সবগুলি কিতাব থেকে জানতে হবে এখানে আমরা দু একটা হাদিস দেখব তাতে বিভিন্ন সফরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই হাদিস মোত্তাফনায় বখারি মুসলিমের অল্লাহ হুদ বখারি শব্দগুলি বা বাক্যগুলি বখারি ওয়ানিবিন আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহমা কাল আবদুল্লাবিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তাল আনহমা থেকে বর্ণিত তিনি বলছেন আকামান নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিস আতা আশারা ইয়মান ইয়াকসরু নবী একরিম সাল্লাহ সাল্লাম উনিশ দিন অবস্থান করেছিলেন কসর রত অবস্থায় বা কসর করা অবস্থায় কোন এক সফরে কোন খানের সফর বলা হয়নি তবুক ছিল মক্কা বিজয়ের সফর ছিল নাকি 
বিদায় হজের সফর ছিল নবী সাল্লামের বড় সফর এগুলি তো নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম উনিশ দিন অবস্থান করেছেন একশোর আর কসর করতে থেকেছেন এই হাদিসকে যদি সাধারণ মানুষ এইভাবে নিয়ে নাই তাহলে মানে এই হবে যে উনিশ দিনই হচ্ছে সফরের মেয়াদ সুতরাং কোন জায়গায় যদি উনিশ দিন পর্যন্ত থাকেন কসর করেন উনিশ দিন পরে বিশ দিন হয়ে গেল আর কসর করবেন তাই না এই রকমই আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাজিয়াল্লাহ আনহ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি ফতুয়াও দিতেন ইবিন আব্বাস রাজিয়াল্লাহ ফতুয়া হচ্ছে এটি যে উনিশ দিন কসর করা চলবে তার বেশি চলবে না কিন্তু এই ফতুয়াও ঠিক নয় এতে সতর্কতা নেই কথা অস্পষ্ট অফিল আফজিন আবার আর একটা বর্ণনা রয়েছে যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কি সংক্ষেপ করে দেওয়া হয়েছে আকাম আন নবী ও সাল্লাহ সাল্লাম অবস্থান করেছে নবী সাল্লাম বেমাক্কাতা মক্কাই কতদিন তিস আতা আসার এই অমান উনিশ দিন রহল বখারি তাহলে এই অংশটা পড়ে আরও স্পষ্ট হলো যে নবী সাল্লামের এই উনিশ দিনের সফরটা কোথাকার ছিল মক্কার সফর ছিল মক্কায় নবী করিম সাল্লাম উনিশ দিন অবস্থান করেছেন রহল বখারি হাদিস সহি বখারির এই হাদিসটা সবচেয়ে বলিষ্ঠ হাদিস এই মর্মে আর এটা ছিল মক্কা বিজয়ের বছরের সফর অষ্টম হিজরি সফর মক্কা বিজয়ের সফর অফির এওয়াইতিন আবি দাউদ আবু দাউদের একটি বর্ণনায় রয়েছে সাবা আশারাত আকামান নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাবা আশারাত ইয়মান নবী সাল্লাহ সাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছরে সতেরো দিন অবস্থান করেছেন উল্টো হয়ে গেল সতেরো চলে আসলো অফি ওখানে আর একটি বর্ণনায় রয়েছে আকামান নবী সাল্লাহ সাল্লাম খামসা আশারাত ইয়মান নবী একারিম সাল্লাহ সাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর পনেরো দিন অবস্থান করেছেন আরও কম হয়ে গেল চার দিন কম হয়ে গেল উনিশ থেকে তাই না দুই দিন করে কমছে কিন্তু ওয়ালাহু আনা ইমরান বিন হোসাইন আর বর্ণনা করেছেন আবু দাউদ আবু দাউদের রয়েছে ইমরান বিন হোসাইন রদি আল্লাহ তাল আনহ থেকে সামান্য আশারাতা অর্থাৎ আকামান নবী সাল্লাহ বেমাক্কাতা সামান্য আশারাতি আহমান নবী সাল্লাহ সাল্লাম মক্কায় আঠারো দিন অবস্থান করেছেন কয় রকম হাদিস হইল হ্যাঁ উনিশের হাদিস আঠারোর সতেরো আর পনেরো হানাফি ভাইরা বা হানাফি মজারা পনেরো দিন নিয়ে নিয়েছে বুঝতে পারলেন এখন তাদের দলিল যে পনেরো দিন হইল তার মানে আর সফর সফর না কোনো জায়গায় যদি স্টে করতে চান আপনি পনেরো দিন নিয়োগ করেছেন আমি এখানে এসছি রিয়াজে পনেরো দিন থাকব মক্কা এসছি পনেরো দিন থাকব মকিম হয়ে গেলেন এটা হচ্ছে হানাফিদের দলিল এই এই হাদিসটা যা হাদিসটা আবু দাবদ রয়েছে বিভিন্ন মাজাত রয়েছে এই হাদিস সম্পর্কে মহাদেশ নেকে আমরা বলেছেন যে এই হাদিসটা সাজ জইফ দুর্বল বাকি হাদিসগুলি তাহলে একটা সমন্বয় করলাম পনেরোটা নাহে জবাব দেওয়া গেল যে পনেরো নয় পনেরোটা হচ্ছে সহি হাদিস বিরোধী সেজন্য সাজ এই হাদিসটাকে মোরসালো বলা হয়েছে এই হাদিস জইফ বলা হয়েছে বাকি থাকলো এখন উনিশ আর সতেরো আঠারোর সমন্বয় কি এর সমন্বয় হচ্ছে ওলামারা সমন্বয় করেছেন এইভাবে যে যারা উনিশ বলেছে তারা নবী সাল্লাম যেই দিন মদিনা থেকে বেরিয়েছেন আর যেই দিন মক্কা থেকে রওনা দিচ্ছেন দুটো দিনকে ধরে নিয়েছেন গণ্য করেছেন তা উনিশটা দিন হয়ে গেছে যেদিন বেরোচ্ছেন মদিনা থেকে ওই দিনটা একটা দিন সামিল করেছেন আর যেদিন আবার মক্কা থেকে বেরোচ্ছেন মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে ফিরছেন সেই দিনটাকে ধরেছে উনিশ দিন আর যারা আঠারো বলেছে তারা একদিনকে মাইনাস করে দিয়েছে ভাই মক্কা থেকে যে দিন বেরোচ্ছেন ওই দিনটাকে ধরেন যে দিন তো বেরিয়ে গেল তো এই দিনটাকে কেন গণ্য করব অথবা যে দিনটা মক্কা মদিনা থেকে রওনা হচ্ছেন দুপুর বেড়ানো বিশ করিম সাল্লাহ সাল্লাম সফর শুরু করেছেন জোহরের সময় হয়তো সম্ভবত তো এটাকে হয়তো ছেড়ে দিয়েছে যেহেতু দিনের একটা অংশ ছিল পুরো অংশ ছিল না ছেড়ে দিয়েছে যার ফলে কি হয়েছে একদিন কমানোর কারণে কি হয়ে গেছে আঠারো হয়ে গেছে আর সতেরো হাদিসের জবাব সতেরো হাদিসের জবাব হচ্ছে তারা বের হওয়ার দিনটাকে ছেড়ে দিচ্ছে আর রিটার্নের দিনটাকে ছেড়ে দিচ্ছে টোটাল যে ফুল চব্বিশ ঘন্টা করে দিন রাত হয় সফরে যে কেটে সেই দিনগুলি ছিল কত দিন সতেরো দিন বুঝতে পারছেন তাহলে সতেরো দিন ছিল পনেরো দিনের রহস্য কি পনেরো দিনের বর্ণনাকারীর ভ্রম হয়ে গেছে ও ভেবে সে সতেরোর হাদিসটাকে সামনে রেখেছে আর ও ভেবে সতেরো মানে হচ্ছে যে দিন বের হওয়ার দিন একটা দিন আর হ্যাঁ মক্কা থেকে ফেরার দিনটা একটা দিন তো সতেরোর মধ্যে যদি দুই দিন আমি কমিয়ে দিই টোটাল ফুল দিন কত দিন থেকেছেন তা বর্ণনাকারী ধারণায় পনেরো দিন বর্ণনাকারী যে পনেরো দিন থেকেছে নবী করিম সাল্লাম ঘটনা একই সফর ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন কোনো সফর না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মক্কায় এতবার সফরই করেনি হিজরতের পরে বোঝা গেছে যদি বলেন যে হুদেই বিয়ার সন্ধি উমরাতুল কাজার সফর তাতে কি চুক্তি ছিল জানেন 
হদেবিয়ার সন্দির হদেবিয়ার বছর তো হদেবিয়া থেকে ফিরে চলে আসে মক্কায় ঢুকতেই দিল না কাফেররা তারপর ওমরাতুল কাজার জন্য তার পরের বছর যে নবী সাল্লা সাল্লাম গেলেন তো কি চুক্তি ছিল যে কয়েকদিন এসে মক্কায় থাকতে পারবে তিন দিন তাহলে তিন দিন মাত্র থেকেছেন আর তিন দিন হইলে সকলের কাছে কসর করতে পারবে মক্কায় যদি তিন দিন থাকে ঠিক আছে না তাহলে এই উনিশ দিন সতেরো দিন আঠারো দিন পনেরো দিনের সফরই একটাই সফর সম্পর্কে কেউ বলছে উনিশ কেউ বলছে আঠারো কেউ বলছে সতেরো কেউ বলছে পনেরো আর সফর হচ্ছে একটাই সফর সেটা হচ্ছে মক্কা বিজয়ের বছরের সফর মক্কা বিজয়ের বছর সফর শুধু মক্কাতেই নবী করিম সাল্লাহ আরও একটা কথা অতিরিক্ত জেনে রাখেন তাতে নলেজ বাড়বে অতিরিক্ত নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম মক্কাতেই উনিশ দিন থাকেননি বরং মক্কা আর তারপর এই সব মক্কা বিজয়ের পরে চলে গেলেন হোনাইনের উদ্দেশ্যে হোনাইনের জেহাদ শেষ হলো আর হোনাইনের জেহাদ করে যে রানা নামক স্থানে গনিমাতের ধন সম্পদ বিতরণ করলেন আর রাতারাতে একটা উমরা করলেন আর ফিরে আসলেন তারপর নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম মক্কা থেকে মদিনা এই সব জায়গাগুলি দিয়ে যে পুরো সফরটা হয়েছিল এই সফরটা ছিল উনিশ দিনের এই সফরটা ছিল উনিশ দিনের এবার বুঝতে পারলেন যে পনেরো দিনের রহস্য কি আর সতেরো রহস্য কি আর আঠারো কি আর উনিশ কি নবী সাল্লাহ সাল্লামের সহিব খারির হাদিস আর সবচেয়ে বলিষ্ঠ হাদিস এই হাদিস সম্পর্কে বর্ণনা করে কেউ দুমত করেননি যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম উনিশ দিন থেকেছেন আর কসর করেছেন তো উনিশ দিন যে কসর করলেন তো আসলে কি উনিশ দিনে আমরা কসর করতে থাকব যদিও নিয়ত করিনি আগে থেকে আগে থেকে আমার নিয়ত যে আমি যাচ্ছি মক্কা আর ওখানে উনিশ দিন থাকব হ্যাঁ বা দশ দিন থাকব বা পনেরো দিন থাকব তাহলে কসর করব না করব না কি জানা আছে বাস জেনে রাখেন যে এটা ছিল মক্কা বিজয়ের বছরের সফর উনিশ দিনের ও আল্লাহ আনজাবের আর বর্ণনা করেছেন এমাম আবু দাউদ রহমতুল্লাহ আলী জাবের রজি আল্লাহ আনহ থেকে তাতে রয়েছে যে আকামা বে তাবু কা ইসি না ইমান এক সরু সলাত রসুল্লাহ সাল্লাম তাবুকে বিশ দিন অবস্থান করেছেন আর নামাজ কসর করতে থেকেছেন তাহলে উনিশের অতিরিক্ত জানলাম উনিশই কেন তাহলে আব্দুল বিন আব্বাদ রাজি আল্লাহ আনার ফতুয়া ঠিক হবে না বলছে বিশ বিশ বিশও থেকেছেন বিশও তো কসর করেছেন সুরুল্লাহ সাল্লাম তাবুকের সফরে আপনি শুধু মক্কা বিজয়ের বছরটাকে নিলেন আর ওই তাবুকের সফর কেন নিলেন না হ্যাঁ অথচ তাবুকের সফর পরে হয়েছে মক্কা বিজয় হয়েছে অষ্টম হিজড়িতে আর নবম হিজড়িতে হয়েছে তাবুকের সফর তাহলে যদি নাসেখ মানসুখ রোহিত হওয়ার বিষয় হয় তো পরেরটাই হচ্ছে দলিলযোগ্য আগে তাতে সন্দেহ আছে মানসুখ রোহিত হয়ে যেতে পারে ঠিক না তাহলে উনিশের ফতুয়াও ঠিক না নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাবুকে অবস্থান করেছেন বিশ দিন আর কসর করতে থেকে যাব ওয়াত হোসেকাত এর বর্ণনাকারীরা সকলে বিশ্বস্ত ইল্লা আন্নি ফাফি ওসলি হাদিসটা মুত্তাসেল বা মৌসুল কি না মানে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম পর্যন্ত নাকি তাতে বিচ্ছিন্নতা আছে এ সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে যে বর্ণনাকালী গুলি বর্ণনা করলাম উনিশ দিন আঠারো দিন আর সতেরো দিন পনেরো দিন এই সম্পর্কে তো স্পষ্ট বললাম এই সম্পর্কে ভাষ্যকর বলছেন যে এতে পরস্পর কোনো রকমের বিরোধ নেই যদিও বাহ্যিক বিরোধ মনে হচ্ছে কারণ প্রত্যেক বর্ণনাকারী যা যে যেমন জেনেছে শুনেছে তেমন বর্ণনা করেছে ইমাম বাই হাকি রহমতুল্লাহ আলাই প্রাধান্য দিয়েছেন ওই রেওয়ায়তটিকে যেটা সম্পর্কে বললাম ওলাকিন আল বাই হাকি রাজাহ রেওয়ায়ত আল ইমাম আল বুখারি ওয়াহিয়াতিস আতা আশার ইমান ইমাম বাই হাকি রহমতুল্লাহ আলী প্রাধান্য দিয়েছেন অগ্রাধিকার দিয়েছেন এমাম বোখা রহমতুল্লাহ আলী যে বর্ণনা করেছেন সেটাকে সেটা হচ্ছে উনিশ দিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম উনিশ দিন মক্কায় সফর করেছেন মক্কা বিজয়ের সফর আর তাতে কসর করতে থেকে এটা হচ্ছে সবচাইতে বলিষ্ঠ এই ক্ষেত্রে মতগুলি শোনেন একটি মত হচ্ছে যে যদি কোনো জায়গায় আপনি অবস্থানের নিয়ত করেন চার দিনের বেশি চার দিন পর্যন্ত কসর চলবে আর চার দিনের বেশি পাঁচ দিন থাকব যদি নিয়ত করে নেন তাহলে আর কসর চলবে না প্রথম দিন থেকে আপনাকে ওখানে পৌঁছে মকিম হয়ে গেলেন আর কসর চলবে না আপনি তখন কি করবেন পুরা নামাজ পড়তে থাকবেন চার দিন অধিকাংশ অলামারা সতর্কতামূলক চার দিনের এই সময়টাকে নির্ধারণ চার দিন পর্যন্ত মুসাফির আর চার দিনের বেশি হয়ে গেলে আপনি আর মুসাফির থাকলেন না সেখানকার মকিম মানুষ হয়ে গেলেন যেমন আমরা প্রবাসী মানুষ কে এক বছরের জন্য এসছি চুক্তি করে যে এক বছর পরপর টিকিট পাবো 
কেউ পাবেন দুই বছর পর পর কেউ হয়তো ছয় মাস হইতে পারে যারা সতর্কতা অবলম্বন করেছেন আর এরাই হচ্ছে অধিকাংশ অলমাইকারাম তারা বলছেন চার দিনের বেশি কোথাও যদি অবস্থান করার নিয়ত করেন মানে পাঁচ দিন থাকবেন বা ছয় দিন থাকবেন তাহলে আপনি সেখানে মকিম রাস্তায় চলাকালে যখন যতক্ষণ রাস্তায় আছেন কসর করবেন আর তারপরে যখন রাস্তায় আবার ফিরছেন কসর করবেন কিন্তু ওখানে আপনি মকিম আপনি পুরা নামাজ পড়েন কারণ আগে থেকে নিয়ত করেছেন যে আমি পাঁচ দিন সাত দিন এক সপ্তাহ থাকবো ওখানে গিয়ে তো কয়েক জায়গায় মিলিয়ে যদি হয় যেমন উদাহরণ দিয়ে বলি মক্কায় তিন দিন থাকবো মদিনায় তিন দিন থাকবো বা মক্কায় চার দিন থাকবো মদিনায় চার দিন টোটাল আট দিনের সফর সবগুলি মিলালে তো হয়ে যায় বেশি হয়ে যায় আট দিন হয়ে যায় আর এমনি তো রাস্তায় যার নিয়ে আছেই কিন্তু এক জায়গায় চার দিনের বেশি থাকলেন না তাহলে আপনি কি মোসাফির মোসাফির এক জায়গায় চার দিনের বেশি অবস্থানের নিয়ত থাকলে তখন মকি এটা হচ্ছে সবচাইতে বেশি এহতিয়াত বা সতর্কতামূলক ফতুয়া এতে আপনার সেফটি আছে ইমান আমলের কারণ চা দুই নামাজকে যদি চার পড়ে নেন তাহলে অলমাই কেরামদের নিকটে উত্তম না হইলে কবুল হবে কিন্তু আল্লাহ চার ফরজ করেছেন যদি দুই পড়ে নেন তো কবুল হবে না বুঝতে পারছেন কথা আপনি মোসাফির নন সুতরাং আপনার কত রাখাত ফরজ জোহর চার ফরজ আসর চার ফরজ এসা চার ফরজ আপনি যদি দুই পড়ে নেন সুবিধাবাদী হয়ে অথচ আপনার জন্য অনুমতি নেই আপনি মোসাফির নন তাহলে আপনার নামাজ ছেড়ে দেওয়া হইল নামাজই হইল না আপনার আপনি ফরজ আদায় করলেন না তাহলে এতে সতর্কতা রয়েছে চার দিনের ফতুয়া আর আর একটি ফতুয়া হচ্ছে দশ দিনের যে কেউ যদি দশ দিন নির্ণিয়ত করে কোনো জায়গায় থাকার তাহলে দশ দিন বা দশ দিনের বেশি দশ দিন পর্যন্ত মোসাফির থাকবে দশ দিনের বেশি হলে আর মোসাফির থাকবে না এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ফতুয়া দুই নম্বর মত তিন নম্বর মত হচ্ছে পনেরো পনেরো দিনের কেউ যদি কোনো জায়গায় পনেরো দিনের নিয়ত করে নাই তাহলে সে মকিম হয়ে গেল পনেরো দিনের কম যদি হয় বা পনেরো দিন পর্যন্ত হয় তাহলে সে মোসাফির এটা হচ্ছে এবং আবু আনিফার মত বা হানাফিদের মত আবদুল আবিন আব্বাস আজি আল্লাহ আনহমার মত হচ্ছে উনিশ দিন উনিশ দিনের হাদিস যেহেতু বেশি উনিশ দিন পর্যন্ত যদি হয় আর তাহলে কসর করবে আর উনিশ দিনের বেশি কেউ যদি নিয়ত করে নেই কোথাও থাকার তখন মকিম হবে কয়টা মত হইল চারটা একটা মত রয়েছে কিন্তু একেবারে আজব একটু আর এটা একেবারে অচল সেটা হচ্ছে যে যে কোনো মানুষ মোসাফির যে কোনো মোসাফির যে স্থায়ী নয় যে কোনো সময় তাকে বের করে দেওয়া হইতে পারে চলে যেতে হইতে পারে এক্সিট লেগে যেতে পারে পড়াশোনার জন্য গেছে কোথাও লেখাপড়ার জন্য যদিও চার বছরের তার কোর্স হয়তো হ্যাঁ অথবা চাকরির জন্য গেছে যদিও তার দুই বছরের এগ্রিমেন্ট তারপরেও কসর করতে থাকবে কার মোসাফির কোন ঠিক নাই কফিল কখন এক্সিট লাগে পড়িয়ে দেয় হ্যাঁ কোনো ঠিক নাই যে ও গেছে লেখাপড়ার জন্য কন্টিনিউ করতে পারবে কি ছেড়ে টান দেবে হ্যাঁ এই ফতুয়া কেউ কেউ দিয়েছেন তাহলে এই পাঁচ রকমের ফতুয়া রয়েছে আলমাই কেরামদের আল্লাহ পাক বলছেন ফাইন তানা যা তুম ফিসাইন কোনো বিষয় যদি তোমাদের মতো বিরোধ হয় ইখতেলাফ হয় একাধিক মত নানা মত দেখতে পাও কেউ বলছে চার কেউ বলছে দশ কেউ বলছে পনেরো কেউ বলছে উনিশ কেউ বলছে সারা জীবন ধরে মোসাফির না মোসাফির হ্যাঁ তাহলে আল্লাহ কি বলছেন হ্যাঁ কোনটা নিতে হবে যেটা তোমার সুবিধা লাগে সেটা দিয়ে দাও বা যেটা বেশি কঠিন ওইটা নিয়ে নাও না কোনোটাই আল্লাহ বলেন ফারুদ্দু হই আল্লাহ ও রসুল ফিরিয়ে দাও সমস্যার সমাধান কোন দিকে আল্লাহ পাকের দিকে মানে কোরআনে করিম থেকে সমাধান না ও রসুল আর রসুলের দিকে ফিরিয়ে দাও যে রসুল উল্লাহ সাহেব কি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ফায়সলা করেছেন আমরা হাদিসগুলি সফর সংক্রান্ত কসর সংক্রান্ত সবগুলি হাদিস এক জায়গায় একত্রিত করলে দেখি সবচাইতে সতর্কতামূলক ফতুয়া হচ্ছে চার দিনের ফতুয়া কেমন করে উনিশ দিনের দলিলটা তো পেয়ে গেলেন তাই না ইবিন আব্বাস আজি আল্লাহ মহম্মদ তারপরে পনেরো দিনের দলিল পেলেন না দুর্বল হ্যাঁ চার দিনের ফতুয়া কোথা থেকে আর এটা হচ্ছে সবচাইতে সূক্ষ্ম দলিল আর সতর্কতামূলক দলিল সেটা হচ্ছে যে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বিদায় হজের সফরে মদিনা থেকে মক্কা গেলেন এক সপ্তাহ বা আট দিন লাগলো যেতে আর যাওয়ার পরে সেখানে পৌঁছিলেন চার জিল হজ চার জিল হজে পৌঁছিলেন চার জিল হজে পৌঁছার পরে সেখানে থাকলেন পাঁচ ছয় সাত আট কয়দিন থাকলেন চার দিন থাকলেন আর তারপরে আটই জিল হজ মেনাই চলে গেলেন মেনাই চলে গেলেন হজের জন্য মেনাই চলে যেত আটই জিল হজে 
তারপরে আট আট নয় দশ এগারো বারো তেরো কয়দিন হলো ছয় এদিকে ছয় দিন হয়ে যাচ্ছে এই ছয় দিন আট থেকে যদি শুরু করা হয় আটে চলে গেলেন মে না তাহলে আট নয় দশ এগারো বারো তেরো তেরো পর্যন্ত থেকে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বিলম্ব করে তেরো তারিখে হজ শেষ করে এসছেন তাহলে তেরো তারিখ পর্যন্ত থাকলেন চোদ্দ তারিখের সকালে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম মক্কা থেকে রওনা হয়ে গেছেন মদিনার উদ্দেশ্য তাহলে এদিকে কয়দিন হইল ছয় দিন হইল এই ছয় দিনকে হ্যাঁ এখান থেকেও দলিল নিয়েছে দশ দিন ওলারা শেখ ইমিন আসাম রহমতুল্লাহ এখান থেকে দলিল নিয়েছেন দশ দিন ওলা কি বলছেন বলছেন যে ছয় দিন নবী সাল্লাম মেনা আরাফা মুজদালিফা এই মিলিয়ে ছয় দিন হয়ে গেল হজে আট তারিখ থেকে তেরো তারিখ পর্যন্ত আর চার দিন অবস্থান করলেন কোথায় পৌঁছেছিলেন তারপরে পাঁচ ছয় সাত আট হ্যাঁ থাকলেন মক্কাই তাহলে চার আর ছয় কত হয়ে গেল দশ দিন হয়ে গেল সুতরাং দশ দিনের কেউ যদি তারপরে রওনা হইলে ওটা আলাদা কথা সফর শুরু করে দিচ্ছেন ওটা তো কসর করবেই সুতরাং দশ দিন যদি কেউ নিয়ত করে নেই কোথাও অবস্থানের তাহলে কি করবে দশ দিন পর্যন্ত কসর করবে তার বেশি আর কসর চলবে না এই হচ্ছে দশ দিন ওয়ালার ফতুয়া আর একটা হাতি সেই মর্মে রয়েছে ওই আকামা আশারান এইখানেই বলা হয়েছে যাওয়ারটাকে ধরা হয়নি আর আসারটাকে ধরা হয়নি আর ওই মেনা আরফা মুজদালিফা আর মক্কা মিলিয়ে দশ দিন নবী সাল্লাহ অবস্থান করেছেন এটা বলা হয়েছে যারা শুধু চার দিন বলেছেন তাদের দলিলটা এবার ভালো করে বোঝেন কারণ এর উপর আমল করতে হবে এতে আমাদের ইমানের হেফাজত সুরক্ষা রয়েছে সেটা হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম মক্কা যে পৌঁছিলেন যা সময় লাগল লাগলো মদিনা থেকে তারপরে মক্কা গিয়ে স্থায়ীভাবে যে অবস্থান করেছেন সেটা হচ্ছে চার জেলহাজ পৌঁছেছেন হ্যাঁ তারপরে পাঁচ ছয় সাত আট বা আটটা বাদ দেন এদিকে চার তারিখে পয়সা চাচ্ছ ওটি ওই দিনটা ধরেন চার পাঁচ ছয় সাত চারটা দিন তার চার দিন সর্বনিম্ন চার দিন সম্পর্কে নিশ্চিত যে রসুল্লাহ সাল্লাম অবস্থান করেছেন একই জায়গায় মক্কাতেই আর কসর করেছেন আর তারপরে বাকি সময়টা আট তারিখে চলে গেলেন মেনা নয় তারিখ চলে গেলেন আরাফা রাত্রে চলে আসলেন মুজদালেফা দশ তারিখে চলে আসলেন মেনা মেনা এসে কঙ্কর মারলেন কোরবানি করলেন তারপরে আবার চলে আসলেন মক্কায় তফে ফাজার জন্য তফে জিয়ারার জন্য তারপরে আবার ফিরে গিয়ে এগারো মেনায় থাকলেন এগারো বারো তেরো এগুলি তো ছড়িয়ে ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় থাকলেন এগুলিকে ধরব না এগুলো অন্য জায়গায় থাকলেন মক্কায় তো থাকলেন না মক্কার বাইরে থাকলেন সুতরাং আমরা নিশ্চিত যে নবী করিম সাল্লাম সর্বনিম্ন সময়ের সফর একই জায়গায় স্থায়ীভাবে থেকেছেন সেটা হচ্ছে এই মক্কার কয়টা দিন চারটা দিন হ্যাঁ সুতরাং চার দিন সম্পর্কে আমাদের কোন দিমত নেই যে চার দিন কোথাও যদি থাকেন আপনি তাহলে আপনি কসর করেন আর চার দিনের বেশি যদি কোথাও থাকার নিয়ত করেন তাহলে কি করবেন আপনি মকিম হয়ে গেলেন সুতরাং আপনি কি করবেন কোরআন মাস পড়বেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তাহলে ওই হাদিসগুলির কি জবাব দিব নবী সাল্লাম উনিশ দিন ধরে কসর করেছেন মক্কা বিজয় হ্যাঁ তাবুকের সফরে বিশ দিন কসর করেছে এর জবাব কি দেব হ্যাঁ ওর জবাব আছে ওর জবাব যে কোন সফর সফর হচ্ছে দুই রকম এখন তাহলে সফরকে দুই ভাগে ভাগ করেন এক সফর হচ্ছে যে আমি জানি না কখন ফিরে আসব বেরিয়েছি বলতে পারি না দুই দিনও ফিরতে পারি আবার আমার পঞ্চাশ দিনও লেগে যেতে পারে এই রকম যদি সফর হয় যেটা হচ্ছে অনির্দিষ্ট সফর সময়কাল নির্ধারিত নেই ছেলে হারিয়ে গেছে খোঁজে বেরিয়েছে গরু চুরি হয়েছে খোঁজ করতে গেছে হ্যাঁ বোঝা গেছে এই রকম এই ধরনের যে সফরগুলি আছে এই সফরে বলা যাবে না আমি এক দু দিনে ছেলে পেলে ফিরে আসবো আল্লাহ না করে এরকম হয় আর যদি না পাই তো মাসকে মাসও লেগে যেতে পারে যে কোনো সময় পেলেই চলে আসবো তাহলে এই রকম যদি পরিস্থিতি থাকে তাহলে যতদিন থাকবেন কসর করতে থাকেন এতে কোনো দিমত নেই যতদিন থাকবেন মাসকে মাস যদি থেকে যেতে হয় তবু আপনি মুসাফের কারণ জানেন না আজকে আমার কাজ শেষ হয়ে গেলে আজকে ফিরব আপনার স্যালারি বেতন বাকি আছে যে আর গিয়েছেন মোদির জানলাম বলছে যে ঠিক আছে আজকে হবে না কালকে আমি ভাবছেন কালকে বেতনটা পেয়ে আবার চলে যাব কালকে কালকে করতে করতে পনেরো দিন বিশ দিন হয়ে যাচ্ছে কসর করবেন না করবেন না কসর করতে থাকেন আপনি কারণ জানেন না যে কখন আমি বেতন পেয়ে যাই বেতন পেলে টান দেব বুঝছেন না কিন্তু আপনি সফরে যাচ্ছেন ওমরার সফর জিয়ারার সফর মোদি না গিয়ে আমি এক সপ্তাহ থাকব জানা আছে যে আমি কয়দিন থাকব ঠিক না তাহলে যখন এক সপ্তাহ নিয়ত করে নিয়েছেন আর আপনি সেখানে মোসাফির নন মকিম হয়ে গেছেন আর বুঝছেন তো 
এখন নবী করিম সাল্লা সাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছরে উনিশ দিন কেন কসর করলেন আর তাবুকের সফরে বিশ দিন কেন কসর করলেন কারণ নবী করিম সাল্লা সাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর গেছেন মক্কা বিজয় হওয়ার পরে এখানকার নেতৃত্ব কার কাঁধে ন্যস্ত করব কাকে দায়িত্বশীল বানাবো কাকে কোন দায়িত্ব দিব কে মাসদেন হবে কাবা ঘরের কে এমামতি করবে কে এখানকার পরিচালনার দায়িত্ব কাকে রাখবো তারপরে আবার হোনাইনের লোকেরা মাথা চাড়া দিয়েছে কাফেরগুলো এগুলোকে দমন করতে হবে তো হোনাইনের হোনাইনের যুদ্ধে চলে গেলেন ওখানে কিছু কখন শেষ করতে পারবেন তাও জানি না তার এই করতে কতদিন চলে গেল উনিশ দিন চলে গেল কাজ শেষ হলে মদিনায় চলে যাবে কাজ শেষ হলে মদিনায় চলে কাজ শেষ হচ্ছে না মদিনা আসতে পারছে না উনিশ দিন কসর করেছে বুঝলেন না তাবুকের যুদ্ধে ওই রকমই হয়েছিল তাবুকের যুদ্ধে তাবুক পর্যন্ত পৌঁছিলেন কারণ নবী করিম সাল্লাম সংবাদ পেয়েছিলেন যে রোম শাসকরা প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সুতরাং এদেরকে ধমক দেওয়ার জন্য বা এদের মোকাবেলার জন্য এগিয়ে যেতে হবে একেবারে আরবের বর্ডার পর্যন্ত কারণ শাম দেশ জর্ডন পর্যন্ত ওদের দখলে ছিল রোমদের দখলে ছিল তাবুকের কাছাকাছি জর্ডন এলাকা তো তাবুক পর্যন্ত রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে গেলেন খুব গরমের সময় কষ্টের সময় খেজুর পাকছে ইমানি পরীক্ষা মুনাফিকরা কত রকমের বাহানা করে এরা গেল না এত গরমে আর খেজুরগুলো নষ্ট হয়ে যাবে এত দূরের সফর সাড়ে ছয়শো কিলোমিটার বেশি মদিনা থেকে দূরত্ব এত লম্বা সফর নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদেরকে দিয়ে কোনো জেহাদের সফর করেন নাই তো ওই ওই সফরটাতে মোনাফেকদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছিল যে এরা হচ্ছে মোনাফেক যারা যেতে চায় না বিভিন্ন বাহানা অজু করলো নবী করিম সাল্লাম ওখানে গেলেন যাওয়ার পরে দেখলেন না ওরা ভয় খেয়ে গেছে ভীত সন্ত্রস্ত আল্লাহ পাক ওদের কাফরিদের অন্তরে এমন ভয়ভীতি সঞ্চারিত করে দিয়েছে যে ওরা আর আসলো না মোকাবেলা যায় মোকাবেলা তো হলো না এখন নবী সাল্লাম দ্বিধা দ্বন্দ্বে থাকলেন আগবিজ করতে থাকলেন আরো এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করব তাদের ওপর যাতে করে ওরা আর একটু ভয় পায় না এখান থেকে ফিরব এই কল্পনা জল্পনাতে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই সফর প্রায় বিশ দিনের হয়ে গেছিল সফর বিশ দিনের হয়ে গেছিল তারপরই ফিরে আসলেন যেহেতু নবী সাল্লাম জানছিলেন না যে কখন এই তাবুক থেকে ফিরে যাই কয়দিন থাকি না থাকি এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে তাবুকের সফরে তাবুক যুদ্ধের সফরে কসর করেছেন এই রকমই আপনারও যদি অবস্থা হয় তো এই হাদিসগুলোর আমল করবেন আমার সফর জানা না যে কয়দিনের জন্য যাচ্ছি না যাচ্ছি হ্যাঁ কদিন থাকব না থাকব কাজ শেষ হলে আমি সেখান থেকে কেটে পড়ব চলে আসব তাহলে আপনি কসর করতে থাকেন আল্লাহ আল্লাম যে এই কথাগুলি বললাম প্রায় সবগুলি কথা আলোচনায় চলে এসছে যদি কোনো ঘাটতি থাকে বা কোনো ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ থাকে অথবা কোনো কথা আলোচনায় না আসে তাহলে আপনারা শেষখানে জিজ্ঞেস করে নিতে পারবেন আমি এই বিষয়ে কয়েকটি ফতুয়া নকল করেছি শেখ বিন বাজ রহমতুল্লাহ আলের নুরুন আলাদ দরব যেটা ইজাতুল কোরআন করিম রেডিওতে আসে আর সেগুলি কিতাবের আকারে ফতোয়ার কিতাবের আকারে সেগুলি ছেপেছে ওতে থেকে লাজনা দায়েমার যে আপনার স্থায়ী কমিটি রয়ে ফতোয়া বোর্ড রয়েছে সৌদি আরবে দারুল ইফতার সেখানকারও ফতোয়া নকল করেছি তাদের সকলের ফতোয়া যে কোনো জায়গায় যদি আপনি চার দিনের বেশি থাকার নিয়ত করে নেন তাহলে আপনি মকিম আর চার দিন বা চার দিনের কম যদি হয় তাহলে সেখানে আপনি মুসাফির এই মর্মে কোনো একজন জিজ্ঞেস করছে শেখবিন বাজকে যে যারা কসরের সময়কাল নির্ধারিত করছে পাঁচ দিনে বা চার দিনে এর দলিল বা কি রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম প্রত্যেক সফরে কসর করেছেন পাঁচ দিন হোক আর বেশি হোক যেমন উনিশ দিন বিশ দিন পর্যন্ত কসর করেছেন তারপরে কসর করা সন্নত না ওয়াজিব এই দুটো কথা জিজ্ঞেস করেছেন জবাবে বলছেন শেখিন বাজ রহমতুল্লাহ আলাই যে আল আকসারুন অধিকাংশ আলমাইকের আমরা বলছেন কালু আল আসলফি হাকিল মকিম আল ইতমাম আসল হচ্ছে যে মকিম যদি আপনি হয়ে যান তাহলে পুরো নামাজ পড়তে হবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যখন বিদায় হওয়া যে চার দিন থেকেছেন মক্কায় ফালাম্মা আকামান নবী সাল্লাহ সাল্লাম ফি হাজাতিল ওয়াদায় আরবাত আইয়াম ফিল ইয়মির রাবে মাসা এলা মিনা চার দিন থেকেছেন চতুর্থ দিনে মানে চার তারিখে পৌঁছলেন পাঁচ থেকে গণনা করেছেন তাহলে পাঁচ ছয় সাত আট আট তারিখে মেনাই চলে গেল চতুর্থ দিনে সেই জন্য নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কি করেছেন এই চার দিন কসর করেছেন আর ওইগুলো তো একদিন দুদিন করে ওতে তো কসর চলেছে মানে পুরো সফরে কসর করেছেন কালু অধিকাংশ আলামারা বলছেন হা জেহিল আর বা আতু এই চার দিন হচ্ছে নিশ্চিত চার দিন এক জায়গায় অবস্থান করা সর্বনিম নিশ্চিত যে এতে কসর করা কাদ আজামা আলী হা নবী সাল্লাম নিয়োগ করে থেকেছেন চার তারিখে পৌঁছিলেন মক্কায় 
আর ভালো করে জানছে আট তারিখের আগে আর কোথাও যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কেউ কেরানে এসছে কেউ তামাত্ব করল সুতরাং এখান থেকে আট তারিখে আমরা মিনা বেরোবো এর মধ্যে নবী সাল্লাম কসর করেছেন সুতরাং ফানাকসুর আমরাও কসর করব চার দিন অমা জাদা আলাইহা চার দিনের বেশি যদি হয়ে যাই তাহলে আমরা মকিম হয়ে গেলাম নতিম মো তাহলে পুরা নামাজ পড়ব কেউ কেউ বলেছেন আমাদের যে দিন যতই হয়ে যাক না কেন যতক্ষণ সফরের নিয়ত আছে যে আমি সফরেই আছি আমি এখানে থাকব না তাহলে আপনি কসর করতে থাকবেন তার মানে যারা ইউরোপ আমেরিকা যাচ্ছে ধরেন ভিসা নিয়ে যাচ্ছে দুই মাস চার মাস ছয় মাসের ভিসা নিয়ে যাচ্ছে যাওয়ার পরে যদি মনে করে যে না আমি থাকবো এই ভিসা পর্যন্ত থাকবো তারপরে চলে যাব তাহলে মোসাফের তাহলে কি মোসাফের যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিয়ত না পাল্টাবে যে না রে ভিসা নিয়ে এসছিলাম কিন্তু না কোন রকম ভাবে ডানে বামে করে কিছু করে এই দেশেরই গ্রিন কার্ড দেব থাকবো এই দেশে যতক্ষণ এই নিয়ত না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত মকিম বুঝা গেছে এটা ফতুয়া এটা সবচেয়ে ঢিলা ফতুয়া যতদিন থাকেন আপনি মুসাফির আমরা তাহলে সবাই মুসাফির যত প্রবাসী সব মুসাফির যত স্টুডেন্ট বিদেশে পড়াশোনার জন্য যাচ্ছে আর সবাই মুসাফির এটা হচ্ছে সবচেয়ে হালকা ফতুয়া ওয়াকালা ইবিন আব্বাস জামায় ইমাম সাহাবি আব্দুল্লা বিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তালা আনহার একদল বলছেন তোহাদুল মুদ্দাত সাত আশারি অমান সময় হচ্ছে নির্ধারিত সময় কসরের উনিশ দিন কারণ লিয়ান্না রসুল আকা মাফি মক্কাতাতি সাত আশারি অমান আমাল ফাথি মক্কা বিজয়ের বছর রসুল্লাহ সাল্লাম মক্কায় কতদিন থেকেছেন উনিশ দিন থেকেছে নমাজ আদা আলাইহা তাহলে উনিশের বেশি হইলে ইতি মূল মোসাফির মোসাফির পুরা করবে কিন্তু নবী সময় এই কথা বলেন নিজে দেখো উনিশের বেশি হইলে কিন্তু তোমরা করবে না কথা বলেছেন বলেন সুতরাং এই উনিশের হাদিস দিয়ে দলিল পেশ করা যাবে না ওয়াকালা বা দহম আর কেউ কেউ বলেছেন আশারত ইয়াম দশ দিন কেন দশ দিন লিয়ান্না রসুল সাল্লাম আকা মাফি হাজ্জাতিল ওয়াদায় আশারাহ কারণ বিদায় হজে রসুল্লাহ সহ দশ দিন থেকেছেন বিদায় হজে দশ দিন কিভাবে থেকেছেন ওই ব্যাখ্যাটা বললাম চার জিল হজে পৌঁছেছেন আর চোদ্দ জিল হজে রসুল্লাহ সাল্লাম বেরিয়ে গেছেন তো কয়দিন হইল মক্কা মেনা মুজদালেফা আরাফা এসবগুলি মিলে কয়দিন হইল চার তারিখে পৌঁছে জিল হজ মসের পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ তারিখে বেরিয়ে গেল হ্যাঁ আর চার চারে পৌঁছেছে চার থেকে ধরলে তো তাহলে চোদ্দ ধরতে হবে না আপনার তেরো তারিখ পর্যন্ত দশ দিন হয়ে যাচ্ছে তো দশ দিন যেহেতু থেকেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম মক্কার মিনা মুজদালেফা আরাফা মিলিয়ে সেই জন্য দশ দিনের ফতোয়া দিয়েছেন যেমন আনাস রাজি আল্লাহ সাহাবি এই এটাই কথা বলতেন যে নবী সাল্লাম দশ দিন থেকেছেন ইল্লা আন্নাল আহওয়াতালিল মোমিন মোমিনের জন্য অধিক সতর্কতা হচ্ছে অধি অধিকাংশ আলমাদের ফতোয়া যে ইনকানা আরবা তাইয়াম যদি চার দিন হয় তাহলে মুসাফির চার দিনের বেশি হয় তাহলে মকিম অথবা কেউ কেউ অন্য ভাষায় বলেছেন শুনে রাখেন ভাষাটা তাহলে বুঝতে সুবিধা বিশ অক্ত পর্যন্ত আপনি কসর করতে পারবেন যখনই একুশ অক্ত নামাজ পড়ার সময় পেয়ে যাচ্ছেন তখন আপনি একুশ অক্ত চলে আসলে আপনি মকিম হয়ে গেলেন বিশ অক্ত নামাজ পড়তে কয়দিন লাগে চার দিন লাগে চার পাঁচে বিশ তাহলে যখনই একুশ অক্ত এই কথাই ফতু আই শেখ বিন বাদ রাহিমাহুল্লাহ বলছেন যে আউ এহেদা ওয়া ইসিনা সলাতান একুশ অক্ত নামাজ পড়ার যখন নিয়ত করে নিবে বা একুশ পর্যন্ত কসর করবে আর তারপরে ফায়দা নেওয়া আখতার আমিন ওয়াহিদ ওয়াইন একুশের বেশি যদি নিয়ত করে নাই তাহলে পঞ্চম দিনে পড়ে গেছে সুতরাং আজাম আলাল একামা তার মানে সে সংকল্পবদ্ধ যে আমি এখানে মুখিম অবস্থান করছি ফাল আহুয়াতলাহু আল ইতমাম সুতরাং অধিক সতর্কতা তার জন্য পুরো নামাজ পড়া কারণ মকিমের জন্য আল্লাহ পাক চার নামাজ ফরজ করেছেন চার রাকাত করে দুই রাকাত নামাজ তাদের জায়জ নয় হাজাম বাবিল এহতিয়াত এটা হচ্ছে সতর্কতা হাজা কাউলুল জমহুর আর এটা হচ্ছে অধিকাংশ আইম মাইকে রাম ওলা মাইকে রামদের ফতুয়া ফতোয়া নুরুন আলাদ দারবের তেরোতম খণ্ড বত্রিশ পৃষ্ঠা এইভাবে আরও বেশ কিছু ফতুয়া রয়েছে যাই হোক সময় শেষ দিকে এই জন্য এই বিষয়টা এখানে শেষ করছি আর যথেষ্ট আলোচনা আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গেছে যদি আজকের আলোচনায় কারণ কসরের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর অনেকের জন্য জটিল ঝামেলাযুক্ত মনে হয় ভেজাল মনে হয় যদি কারো জন্য স্পষ্ট থাকে তো প্রশ্ন করতে পারবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন কোরআন এবং হাদিস বুঝার তৌফিক দান করেন এবং সেই মোতাবেক আমাদেরকে ইবাদত বন্দিগির তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন আমাদেরকে হিদায়তের পথে রাখেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম আমাদের সকলকে যেন যেন তুলফির দোষ দান করেন বালা মসিবত যেন দূর করে দেন যেসব ভাইদের বালা মসিবত রয়েছে বালা মসিবত দূর করে দেন আমাদের অনেক ভাইরা দোয়া চাইছেন অসুস্থ রয়েছেন তাদের আপনজন কারো বিবি কারো ছেলে মেয়েরা আল্লাহ পাক সকলকে যেন সুস্থ রাখেন সেফা দান করেন আল্লাহ পাক সকলে যেন হেফাজত করেন ও সাল্লাহ আলহ নবী নবী মোহাম্মদ আলহি ওসাহ বেহি আজমাইন
খলাফায় রাশেদিন সন্ন্যা আমার সন্ন্যা বলতে একই সন্নতি বোঝানো হয়েছে নতুন কিছু বোঝানো হয়নি কারণ খলাফায় রাশেদিনরা একেবারে নতুন কিছু করেননি যদি বাহ্যিক আপনাকে কোনো কিছু নতুন মনে হয় তার মূল মজুদ রয়েছে আসলটা মজুদ রয়েছে আসল মজুদ রয়েছে যেমন উদাহরণস্বরূপ তারা বি প্রতিদিন জামাত না বিশ্বাসন তিন দিন জামাত করে তাহলে আসলটা মজুদ রয়েছে বাধা ছিল যে এত সুন্দর লেগেছে আল্লাহ পাককে যদি প্রতিদিন আমি এইভাবে জামাত করে নামাজ পড়াই তোমাদেরকে তারাবির তো অহির দরজা খোলা আছে ফরজ হয়ে যেতে পারে বাধা শেষ নবী সবিন্তে কালের সাথে বাধা শেষ অহির দরজা বন্ধ হয়ে গেছে তখন উমার রাজি আল্লাহ তালানো চিন্তা করলেন যে তাহলে প্রতিদিন পড়া যাক প্রতিদিন জামাত করা যাক তারাবির তাহলে তিনি নতুন কিছু নিয়ে আসেননি নতুন কিছু নিয়ে আসা কারো জন্য ছাড় নেই যে নতুন কিছু নিয়ে আসবে দিনের নামে একেবারে নতুন কিছু যারা মূল মজুদ রয়েছে এই রকম কিছু তারা করেছেন আর বিশেষ করে তাদের আদর্শ আর আমার আসমান জমিন পার্থক্য রয়েছে আপনি কখন এটা তুলনা করবেন না যে খোলে ফেরা আসে দিনে না আদর্শ যেমন মানা যাবে তাহলে ওই রকমই এমাম আবু হানিফা সাফি মালেকের মানা যাবে না কখনো না আব্দুল কাদির জিলানির মানা যাবে তাদের জিকিরের তরিকা না আসমান জমিনের পার্থক্য জিলানির সাথে অবকার উমার উসমান আলীর আসমান জমিনের পার্থক্য রয়েছে তারা রসুল্লাহ সাল্লামকে নিজের চোখে দেখে শিখেছেন কতটা শরীয়তে অনুমতি আছে তার চোখে দেখে হাতে নাতে শিখেছেন আর তাদের যে ইমান আর তাদের রসুল্লাহ সাল্লামের মহাব্বত আর সন্নতের অনুসরণের যে আগ্রহ আর ইমানি জজবা সেটা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি সুতরাং তাদের দ্বারা নতুন কিছু হইতেই পারে না এই জন্য বিশ্বাস ওই সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে আলাইকুম এ সুন্নতি সুন্নতি খোলাই ফেরা আসে আমার আদর্শ এবং খোলা ফের রাস্তায় দিলেন আদর্শকে তোমার মজবুত করে ধরিও তার মানে এই নয় যে এই রাস্তা খোলা আছে আর বড় বড় আলেমরা নতুন কোন কথা বললে নিয়ে নিতে হবে না কখনো নেওয়া যাবে না